The Body Shop tergiring ke bibir jurang kebangkrutan, merek ikonik yang sering dijadikan studi kasus sukses branding ramah lingkungan dan sosial itu akan menutup hampir setengah dari 198 tokonya di Inggris. Kebijakan ini membuat 2.000 pekerjanya berisiko terkena PHK. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah yang tragis ini? Yuk kita cari tahu. Anita Rodik adalah perempuan yang berkomitmen kuat terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan. Komitmen itu tidak luntur ketika Rodik terjun ke bisnis skincare dan kecantikan dengan membuka toko pertamanya, The Body Shop, di Brighton, Inggris pada tahun 1976. Produk-produk The Body Shop diperkenalkan sebagai produk berbahan alami dan diuji melalui proses yang menjujuk nilai-nilai etis. Diding tokonya yang berwarna hijau menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan. Citra itu membuat The Body Shop punya positioning unik dan kuat. Pasar pun menyambutnya dan bisnis Rodik melaju dengan cepat. Toko Body Shop menyusul dibuka di kota-kota lain di Inggris. Bahkan kemudian hadir di berbagai kota di negeri lain, mulai dari Brussels di Belgia sampai Sydney di Australia. Ini dimungkinkan karena dalam mengembangkan bisnisnya, Rodik menggunakan sistem waralaba. Sampai ke era 90-an, The Body Shop berhasil memperkuat positioning brandnya yang ditopang oleh gerakan-gerakan sosial mereka. Di antaranya kampanye melawan pengujian kosmetik pada hewan dan kampanye tentang praktek perdagangan yang adil. Bahwanya perusahaan harus memberikan manfaat langsung kepada komunitas penghasil bahan baku. Di era berikutnya, sukses The Body Shop mendorong munculnya merek-merek dengan positioning yang serupa, antara lain L'Occitane dan kemudian menyusul Lush yang menunjukkan kebanggaan dan kesejahteraan karyawannya sebagai komitmen kerja etis mereka. Juga Bath and Body Works yang sama-sama menentang pengujian pada hewan dan fokus pada isu berkelanjutan. Kemunculan mereka tentu saja sedikit banyak mengikis bangsa pasar The Body Shop. Analis dari Hargreaves Lansdowne Streeter mengatakan bahwa para pesaing telah mencuri perhatian atas apa yang dulunya merupakan kredensial ramah lingkungan body shop yang unik. Gak heran ketika akhirnya pasar The Body Shop di Inggris mulai melemah. Beban mereka bertambah dengan adanya tuduhan tentang greenwashing atau melebih-lebihkan keramahan lingkungan. Padahal konsumen memang menuntut lebih dari sekedar klaim etis. Mereka ingin memilih brand yang benar-benar peduli pada kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan bahkan orang-orang yang tidak pernah menggunakan produk mereka. Pada tahun 2006, Rodik menjual perusahaannya ke L'Oreal seharga 652,3 juta pound sterling. Maksudnya supaya bisnisnya terus tumbuh dengan mengakses sumber daya dan teknologi yang lebih luas. Langkah itu mengejutkan sekaligus menimbulkan kontroversi. Maklum, L'Oreal dikenal sebagai salah satu perusahaan kosmetik besar yang memiliki sejarah kompleks dalam hal pengujian produk pada hewan dan isu berkelanjutan. Orang-orang jadi mempertanyakan komitmen The Body Shop tentang etika lingkungan. Dikhawatirkan komitmen tersebut melemah akibat pengaruh pemilik baru yang mungkin berbeda prioritasnya. Terutama tentang meraih keuntungan besar dan ekspansi yang kurang memperhatikan lingkungan. Para kritikus yakin bahwa idealisme The Body Shop akan meluntur setelah menjadi bagian dari sebuah konglomerasi. Tapi Rodik berkilah dan meyakinkan para pengkritik bahwa langkahnya itu justru membuka peluang baginya untuk mempengaruhi sikap dan kebijakan L'Oreal. Ya, sayangnya keyakinan Rodik kemudian tidak terbukti karena kedua belah pihak selalu kesulitan menyelaraskan visi dan nilai masing-masing. Sikap mereka tetap berbeda karena L'Oreal selalu mempertimbangkan operasi mereka yang lebih luas dengan produk yang beragam. Dalam hal ini, Nathalie Schooling, seorang ahli marketing, menilai The Body Shop tampaknya kehilangan arah. Anda tidak dapat menutupi mata pelanggan masa kini yang terinformasi. Ketika perusahaan berkembang dan melupakan tujuan otentik mereka, mereka kehilangan apa yang membuat merek itu unik dan pada gilirannya akan kehilangan rasa hormat dari pelanggan mereka. Kemudian ketika memasuki era 2010-an, bisnis skincare dan kecantikan global bertambah ramai dengan munculnya pengecer kecantikan online yang langsung menyapa konsumen. Mereka menawarkan produk trendy yang lebih murah dan ini menjadi tren yang membuat preferensi konsumen jadi berubah. Sayangnya The Body Shop gagal berinovasi dan juga dalam menekan harga untuk bisa menyikapi perubahan-perubahan tersebut. 
Padahal brand-brand lain sangat inovatif. Data Nielsen menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pesaing The Body Shop meluncurkan 50 produk baru. Sedangkan The Body Shop hanya meluncurkan 10 produk baru saja. Di bawah kepemilikan L'Oreal, The Body Shop memang dianggap telah tersesat dan gagal mengikuti tren pasar. Selain itu, The Body Shop tidak berupaya menjangkau konsumen baru atau mempertahankan konsumen lama. Padahal pesaing seperti Dove rajin mengkampanyekan Real Beauty dan Number no. 7 dengan rangkaian produk Future Renew yang menawarkan kecantikan bagi wanita berusia 30 hingga 75 tahun. Nielsen menunjukkan data tahun 2022 bahwa The Body Shop memang hanya menghabiskan 3% pendapatannya untuk pemasaran. Sedangkan pesaingnya rata-rata menghabiskan dana sampai 6% dari pendapatannya. Berikutnya pada tahun 2017, L'Oreal menjual The Body Shop ke Natura Co. Konglomerat kosmetik Brazil yang juga memiliki merek Aesop dan Avon. Langkah ini direspon positif karena nilai-nilai Natura dianggap lebih sejalan dengan The Body Shop. Anggapan itu benar adanya, karena terbukti kemudian The Body Shop bisa meraih sertifikasi B Corp yang menegaskan kembalinya komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun beberapa mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai tersebut bisa terus dipertahankan di dalam perusahaan yang lebih besar. Apalagi belakangan produk ramah lingkungan bukan lagi kekuatan bagi The Body Shop karena sudah semakin banyak produk-produk yang serupa. Itu pula yang membuat kampanye aktivitas sosial The Body Shop mulai terasa kurang berdampak dan relevan bagi generasi muda. Beban masalah mereka bertambah ketika muncul pandemi COVID-19 yang membuat banyak toko mereka harus ditutup. Dan itu berarti menurunkan angka penjualan. Beban itu semakin berat ketika muncul pula seruan boikot akibat adanya hubungan tidak langsung Natura Co. dengan anak perusahaannya dalam kasus pengujian pada hewan. Diduga situasi itulah yang membuat Natura tidak mampu mengembangkan The Body Shop. Sehingga kemudian menjualnya ke Aurelius pada tahun 2023. Aurelius adalah sebuah grup ekuitas swasta yang dikenal suka membeli brand yang kesulitan keuangan dengan tujuan menyelamatkan dan membuat brand tersebut mendatangkan keuntungan kembali. Dari tahun 2016 hingga 2019, The Body Shop memang masih menikmati pertumbuhan yang stabil. Bahkan pada tahun 2019, mereka mampu mencatatkan pendapatan mengesankan sebesar 805 juta pound sterling. Namun sejak tahun 2020, pendapatan mereka turun tajam menjadi hanya 507 juta pound sterling. Tren penurunan ini berlanjut hingga ke tahun berikutnya dengan angka yang sedikit lebih rendah pada 487 juta pound sterling. Pada 2022, pendapatan mereka 408 juta pound sterling. Akan tetapi, angka itu masih jauh dari capaian mereka di masa emas sebelumnya. Nah, karena pendapatan mereka terus menurun, The Body Shop perlu melakukan restrukturisasi. Hal itu mendorong mereka untuk menunjuk FRP Advisory untuk menempuh langkah administrasi yaitu sebuah prosedur dalam hukum kebangkrutan di Inggris bagi perusahaan yang tidak mampu membayar hutangnya. Namun ternyata restrukturisasi itu tetap sulit untuk dilakukan. Akhirnya Aurelius mengeluarkan pernyataan. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bisnis The Body Shop di Inggris, para administrator menyimpulkan bahwa gabungan portfolio toko yang ada saat ini sudah tidak layak lagi. The Body Shop tergiring ke bibir jurang kebangkrutan. Info terbaru mengungkapkan mereka akan menutup hampir setengah dari 198 tokonya di Inggris. Kebijakan ini membuat 2.000 pekerjanya berisiko terkena PHK. Bisnis The Body Shop sebetulnya dipersulit juga oleh kondisi bisnis retail global yang mengalami tantangan iklim ekonomi yang berat belakangan ini. Inflasi dan suku bunga yang meroket membuat daya beli masyarakat kian tercekik. Konsumen berpikir dua kali ketika mengeluarkan uang untuk berbelanja dan akhirnya memilih barang yang harganya lebih ramah di kantong. Itulah sebabnya kenapa di supermarket atau di loka pasar online lebih banyak produk kecantikan yang harganya lebih miring. Itu pula sebabnya kenapa Gen Z lebih bersikap realistis. Padahal mereka sering dipuji karena punya kepedulian terhadap isu keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Riset McKinsey tahun 2023 mengungkapkan bahwa krisis biaya hidup telah memudarkan minat mereka terhadap produk ramah lingkungan. Bahkan survei Forrester tahun 2023 menemukan fakta bahwa Gen Z cenderung memilih produk murah daripada yang ramah lingkungan. Selain itu ternyata sebagian dari mereka masih giat mengkonsumsi brand-brand fashion cepat atau fast fashion yang praktiknya jauh dari etis. Generasi ini juga terbukti menjadi paling jarang mendaur ulang produk yang mereka pakai. 
Meskipun 60% dari mereka mengatakan pentingnya keberlanjutan dari sebuah brand. Tapi hanya 20% saja yang benar-benar menunjukkan kepeduliannya. Fenomena itu tidak hanya ditemukan di kalangan Gen Z, melainkan juga di semua kelompok usia. Sekarang mereka lebih mengutamakan harga, kualitas, dan kemudahan. Situasi itulah yang membuat brand seperti The Body Shop terpojok. Sang incumbent tidak berdaya menghadapi persaingan harga. Sebetulnya The Body Shop pernah menghadirkan konsep isi ulang di berbagai tokonya sebagai solusi menekan harga, sekaligus menerapkan konsep pemakaian kemasan ulang. Tapi sekali lagi, konsumen dengan dompet tipis sudah tidak lagi bisa merespon terobosan itu. Ada empat faktor yang berkontribusi terhadap meluruhnya bisnis The Body Shop. Pertama adalah adanya perubahan preferensi konsumen. Ketika generasi muda semakin menyukai kecantikan yang berfokus pada tren, inovasi yang cepat, dan pilihan yang dipersonalisasi oleh merek online yang lebih baru. David Aker dalam bukunya Brand Relevance, Making Competitors Irrelevant, mengingatkan bahwa penting bagi brand untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan preferensi konsumen agar tetap relevan. Di situ, The Body Shop sayangnya tidak mampu melakukannya. Kedua, hilangnya identitas lama yang membuat nilai-nilai inti The Body Shop menjadi kurang khas dan tidak lagi unik di pasar yang dijejali merek kosmetik sejenis. Faktor ini berkaitan dengan faktor ketiga, yaitu kepemilikan yang kontroversial ketika The Body Shop diambil alih oleh L'Oreal dan kemudian Natura Co. Sebab keduanya terlibat dalam pengujian pada hewan sehingga mengikis citra etis yang kuat pada The Body Shop. James H. Gilmore dan B. Yosef Pine II dalam buku Authenticity What Consumers Really Want menekankan bahwa perusahaan harus tetap setia pada jati diri mereka. Perpindahan kepemilikan The Body Shop menimbulkan pertanyaan bagi konsumen atas konsistensi nilai keberlanjutan yang telah lama menjadi dasar filosofi mereka. Yang keempat, faktor menajamnya persaingan, baik dari pemain lama maupun merek-merek baru yang dijual langsung ke konsumen. The Body Shop terus digempur oleh pesaing sejenis yang juga fokus pada produk murah dan ramah lingkungan sehingga melunturkan diferensiasi The Body Shop di mata konsumen dan kemudian mengikis nilai lebih mereka. Pada akhirnya, The Body Shop perlu mempertimbangkan kembali strategi bisnisnya agar brand mereka kembali otentik dan relevan dengan pasar. Mereka perlu menemukan cara inovatif untuk melesat kembali ke dalam pasar yang sudah jenuh. Tidak hanya itu, The Body Shop perlu memperkuat komunikasi nilai otentik mereka dan terhubung kembali dengan konsumen, terutama generasi muda dengan narasi yang lebih beresonansi. Kesuksesan di masa depan akan bergantung pada kemampuan mereka mengadaptasi strategi yang mempertahankan otentifikasi dan relevansi produk. Dengan begitulah mereka bisa bangkit dan mengembalikan posisi unik mereka di hati konsumen.